Start Pins को प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन का रंग हरुमा यार लाय हार्दिक स्वागत सा मोहु यार के प्रिय रीमा विश्वकर्मा हर एक साता सुक्रबार राती ठीक नौ बजे News 24 Television मार्फत तपाईं राम्रो वेट होने गरेको सा कार्यक्रम में हमी यार के प्रिय पात्र हरुसंग कुराकानी कर सों रा आजा अंतरंग कुराकानी करने का लागी हमी आई पुगे कासों सीरोग बिसे सके डॉक्टर रिजाल को परिचय चाहिए कि सबको रूप में मात्रे सीमित चाहिए ना वहाँ को कलाकारिता को बहु आयामिक रंग हरू आज हमें अंतरंग कुराकानी संगे बुझने प्रयास करने सो लेट्स गो विक्रम सम्म 2004 सालमा सुनसरीको धरानमा जन्मिनु भएका डाक्टर भोला रिजाल 10 वर्षकै उमेरमा छुटे डाक्टरको नामले चर्चित हुनुहुन्थ्यो इटारीको ट्याङ्ग्रा खोलामा लाग्ने हाट बजारमा विक्रम सम्म 2014 सालमा आगलागी हुँदा घाइते मानिसको सेवामा खटेका कारण स्थानीय बासीले उहाँलाई छुटे डाक्टर भन्ने गरेका थिए ठूलो भएपछि रिजालले स्थानीय बासी र आफ्नो चिकित्सक हुने सपनालाई साच्चै नै साकार पार्नुभयो वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर भोला रिजाल स्त्री रोग विशेषज्ञको रूपमा सिद्ध हस्त मात्र नभई लोकप्रिय र चर्चित पनि हुनुहुन्छ नेपालमा टेस्ट ट्युबबाट बच्चा जन्माउने प्रविधि पनि डाक्टर रिजालकै अगुवाईमा भित्रिएको थियो थुप्रै निसन्तान परिवारमा सन्तान सुख सम्भव बनाइदिनु भएका डाक्टर रिजाललाई उहाँका पेसेन्सले सन्तानेश्वर महादेव पनि भन्ने गरेका छन् डाक्टर रिजालको कर्म चिकित्सक मात्र नभएर पत्रकारिता गीत संगीत लेखन तथा चलचित्र निर्माणमा पनि सशक्त रूपमा स्थापित भएको छ जिन्दगीको फरक अध्यायमा फरक फरक भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम डाक्टर रिजालले सीतो कोट नामक पुस्तक पनि लेख्न भ्याउनु भएको छ आजको एपिसोडमा उनी बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी तथा बहुप्रतिभाशाली डाक्टर भोला रिजालको सफलता र सरलताका रंगहरू नियाल्ने प्रयत्न गर्ने छ वहाँ को धीरे नहीं सरल सोबाब था वहाँ मंच हरु कसे ले पनी नारामरो बन्ने करो ची देखनुन ना अरे वहाँ लाई साथी भाई बन पची असाध्य मन पर्चा रा आफु बंदा तल्लो लेवल को स्टाफ हरु लाई पन तेतीने माय करनुन चा रा वहाँ फाउन अपनी तेतीने रुचाउन उन चा और लाई फाउन अपनी साथी भाई और लाई फाउन अपनी चाउन उन चा रा विश्व रमाइले भंचु कहिले कहीं काम करे को ठाउ मार को थी ठाउ मार त्यां ची अब तो पहले लाई इस तो गर्न लाई रहा चे इस तो मुदे इस आई यहाँ ती बने रे भंचु तारों माले चे अति मिलाई तो सफ़े जाना तेज़ तो लाख सा तेज़ तो होई ना भन्नुं चा विश्वास गर्नुं चा तारों बिस्तारे माले आफले वनी थापाऊं हाँ उनसे नहीं बिस्तार बिस्तार थे सब आप ले प्रॉब्लम आ रहे हो जल्ले जल्ले गए सब इतना था पनी उनसे तेले वाला अम्मा लाई चीं अब वहाँ ये वाला संत जस्ते लाख सा की ना मने वहाँ अपनो छोरा छोरी ले मेरो स्वार्थ यो हो मौले मेरो छोरा आरु लाई चीं यो ठाउ में अपनो बिजनेस में से रिपोर्सा उ मात्रे आगे बढ़ाओ ने कुरा माचे आगे सौर नंचा तारो छोरा आरु चे आफे ही सच्चे मून भन्ने ठाने रो वाला साइटेस माचे तेती फोर्स गौर नूना डॉक्टर साहब आराम नंचा एकदम यू लुक हेल्दी हैप्पी शर है कौस्ते साइले सारी रिकॉर्ड्स ताजे ठीक चा मेरे स्पाइन सर्जरी करे रा भर के पची हिरदा वर्दा काम करता लाठी टेकने से जरूर अच्छा त्यों बंदा बाहेक और उसके पीने अफ्तार हो चाहिए ना मो हॉस्पिटल पे जान चुके हैं हम्स हॉस्पिटल ऑपरेशन पे नहीं कर चुके अब महिले पीना में छोड़ चुके बने पे नहीं पीना में छोड़ना बने का चाहिए ना जो ती दिन सम्म आए दिनों मंचन मचान चुके आपने स्वास्थ्य ले दुखा दी रहो ना पनी और उसको स्वास्थ्य को ख्याल रखने थे ऊर्जा से काम बता मिल सकता है सर बस तो मैं हमरे जन्म चाहे आपने लगी भागे हुए ना क्या और उसको लगी अथवा अर्का को सुख को लगी कि गर्नसा किंचा चाहे तो ह्यूमन अथवा मनुष्य को लगी हो अथवा मार्टो देश को लगी हो कई पनी कंट्रीब्यूशन गर्नसा क्यों बंद देखें तो बंदा ठुलोसे कई पनी हुए ना 
तेई सोचे रही हमें बोचे के सोचू बंदेकिन जब सम्म बिरा मिले किन मैंने मैले ऐले काम करना थाले को पनी पचास वर्ष बंदा चौवन नहीं पर्स पुगे होला अनि बिरा मिले जब सम्म डॉक्टर रिजाल लाई एक पटा हेयर न पाए होंते हो डॉक्टर रिजाल को बोली सुनने पाए होंते हो अथवा वाले एक पटा जांची दिए मात्रे पनी मेरो बीस वर्ष को निशंतान को पीड़ा दुख दर्द कम होने थियो कि भने जब सम्म सोचा मैले चटक का यो फील्ड छोड़े रा मोबाइल रहने साके को छाई ना तो ही ना उन्हें तो मैले पैसे ठी वर्ष में मैं रिटायर हों चु रा यदि साके मन देखें मो राष्ट्र के कुने नेतृत्व तो हम आ गए रा उन्हें सरचा स्वास्थ्य में अथवा कुने शिक्षा में के ही गर्चु बनने तय थियो तर आइले मैले जाती सेवा दी रहे को चु त्यो बंदा सही त्याग गया रहा मो अजय के रामरो करने सक्षु बनने सही माले महाशोषे होना दिए ना उन्हें तो अब राजनीति बनी को देश को मूल नीति नहीं भाई आलियो तरह स्वास्थ्य जस्तो सेंसिटिव इश्यू में पनी लाई पनी राजनीति करन गरी रहा दा डॉक्टर साहब रु जस्तो बिक्ती अलग से क्यों व्हाट एक्जेक्टली अली के ती साहित्य, अली के ती संगीत, अली के ती चलचित्र, मत जत्ती महिले कंट्रीब्यूट करे, महिले नरहाटी भंडु पर दा कुने पनी औरो राजनीतिक ये हरुले भंडी उनकी वो डॉक्टरी जाल बंदा बेशी कंट्रीब्यूट महिले करे कुछ भी बने रा, है ना वाला भंडलान मोजेल गए, शो गए, मो कुटाई खाए बन रा, है ना त्यो तर कुरु क्यों बंदे किन तू चाहिए उटा क्राइटेरिया हुई ना क्राइटेरिया से क्यों बंदे किन महिले राजनीति गरे को कारण चाहिए जनता को लगे तर त्यो सोचेरा राजनीति करने से कोई पनी भाई दिए ना हर एक चीज में राजनीति न्यायलय में अपन राजनीति व्यवस्थापी काम में अपनी राजनीति शिक्षा में अपनी राजनीत नहीं तो इसका कस्तो अब कती दुख छाला मन मानु ना क्या करने कशले भानियो भाने पनी यो कुरो ढेरे कामले सुनचन बुचन बुझेर पनी मानन कर देने माने विषय चुप पलागेर आप ही बोशियो किता किता अलग इतने आप ही पनी लागनु पर्चा की बने आप ले लागेर अलग इतने हमले करे को सेवा बंदा पनी राजनीतिक बाहरा अथवा तू सेक्टर में गया रा के कंट्रीब्यूट करना और जब नाम रोंचे कि माने जिस तो लाय को मात्रे हो आई एम नॉट कन्विंस्ड मुझे अपनो जस्सी जति में लिस्से वादी रहे कुछ तो वन तभी से करना सकते हो नेतृत्व तो हम एक ही गांव बने तो करना सकें चा ताकि सब आपुली समाज लाए इतनी ऐ ना अपनो आधा आधा क जीवन को यो उत्तराधिकार में आए रपनी समाज ले सरकार ले मेरो मूल्यांकन सही ढंग ले गर्न सके कुछ है ना जस्तो अनुभव को आज़र अब इससे बनी तेज़ पर कुनी शंका ही सही ना किन्हें मैंने मो राजनीति में गई ना नहीं था आज़र आज़र तब सिंपल ये वाटा कुरा मो जब एयरपोर्ट में जान चुनी मालूम नच्छे ने कोई पनी होता है ना कोई फोटो खींचना होता है कोई यान सा सब भीतर का रब बसों में बंसन बीआईपी लॉन्ज में लिया रह जान सन तब तू बीआईपी लॉन्ज में कते आपको कहाँ पढ़ी इच्छा तो बन रहे हैरियो बने कते बनी पढ़ दीना रा पढ़ने को को छंता बन रहे हैरियो बने पनी ते नवसों की जस्तो उटा अपराध रही था अथवा औरुले हर दाखिरी इधर जो अपराधी हों भनेरा त्यो सोचाई जून उटा प्रस्पृति भागो था त्यो हर दाखिरी अन्य आपुलाई वही ना हमें रुको तो कते पे नहीं अस्तित्व रही ना था वने जस्तो बाहर नहीं था ओके डॉक्टर साहब अब यो औरुले मूल्यांकन करे को होस ना होस बिरामी औरुले जैसे आज़र को मूल्यांकन अत्यंत करने वाले को साइन है इस तो अवस्था में यो मेरे में अजीब नहीं है बिरामी को सेवा में खटने वाले को सा डॉक्टर साहब ले मला एकदम ही तो डॉक्टर साहब ले जो त्योटा पीसा में आता हूँ वाले को सा तो गोल्डन टॉच पने मिडाइल्स टॉच पने को जस्तो सब इमेज तो पॉपुलर एक लेवल को लोकप्रियता 
कमाउनु भएको देखिन्छ हैन सुरुवाती चरणमा यहाँले डाक्टरी पढ्ने बेला जाने बेलामा पत्रकारिता पनि गर्नु भयो हैन डाक्टर साहब म पढ्दै गर्दाखेरि झन्डै मैले 7 वर्ष पत्रकारिता गरे ढाकामा मैले नै खोले नेपाली प्रोग्राम पाकिस्तान रेडियोबाट हैन त्यतिखेर म प्रोग्राम अर्गनाइजर पनि थिए र न्यूज रिडर पनि थिए ओके अनि त्यही ताका मैले नारायण गोपालको कुमार बस्नेतको गंगा राणाको नीर शाहको भोग्य प्रताप शाहको इन्टरभ्यूहरु लिएर उनीहरुलाई गाउन लगाएर ती गीतहरु अझै पनि रेडियो ढाकामा छन् त्यो सँगसँगै भनेपछि यहाँलाई साहित्यको पनि चस्का पस्यो त्यो समयमै साहित्य त मेरो त जन्मिदै खेरि सायद यो खुट्टा थरथराउँथ्यो होला नाच्नलाई ओके अनि किन भन्दाखेरि जब कुनै पनि कार्यक्रमहरु हुन्थ्यो त्यो कार्यक्रममा कुनै न कुनै बहानामा भाग नलिएको कहिले पनि हुँदैन्थ्यो कहिले एउटा गायकको हिसाबले म स्टेजमा जान्थे कहिले ग्रुपमा डान्स गर्ने भनेर जान्थे कहिले नाटकमा भाग लिने भनेर जान्थे प्रसंग उठि नै हाल्यो डाक्टर साहेबको छोटे डाक्टर साहेब वाला किस्सा पनि धेरैतिर एकदमै पपुलर थियो खास के थियो डाक्टर साहेब थियो हैन कस्तो म किन डाक्टर भए हजुर भन्ने कुरो धेरैलाई थाहा थिएन र केले गर्दा मलाई प्रेरित गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ म धरनमा छ क्लासमा पढ्दाखेरि विराट इटरीमा आएर त्यतिखेर स्कुलै थिएन भर्खर बाँस गाडेर बनाउँदै गरेको स्कुल थियो अनि त्यहाँ आएर म पाँच क्लास छ क्लासका विद्यार्थीहरूलाई पढाउँथे त्यही बिचमा यो ट्याङ्ग्रा खोला भन्ने छ पूर्वपट्टि त्यसको अग अगाडिपट्टि पछ जोडिएको ठाउँमा त्यहाँ हाट लाग्थ्यो होइन मङ्गलबार र शुक्रबार त्यहाँ हाट लाग्थ्यो अनि हाट लाग्दा लाग्दै आगो लाग्यो अनि म त्यो आगो लागेको बच्चाहरूलाई अथवा मान्छेहरूलाई त्यो पानीले सफा गरेर त्यो बर्नल पहेँलो बर्नल त्यो लगाइदिन्थे म अनि आज पनि लगाइदिए भोलि पनि लगाइदिए शिवाजलहरू अनि त्यो एस्प्रोहरू नदुख्ने एनासिन खानालाई दिँदाखेरि अब त्यतिखेर आफूले खाएको भोगेको चिज भएको हुनाले आफूलाई अलिकति ज्ञान थियो त्यसले अनि म चाहिँ जब दुई दिन तिन दिनसम्म लगाएँ अनि उनीहरूलाई अलिकति ठिक पनि हुँदै गयो होइन त्यसपछि त उनीहरू पनि अलिकति फेरि आफ्नो काममा फर्किए आफूले बाँस गाडेर फेरि घर बनाए अनि चिया दोकान थापे अनि म जाँदाखेरि त उनीहरूले चिया बनाएर बोलाबाउ बोलाबाउ चिया खाने भनेर म आफै छक्क परेँ मलाई नै भनेको हो त कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो म एघार बाह्र ए ओके अनि मलाई नै भनेको हो त भनेर म आफै छक्क पर्थेँ अनि अनि बाबु आउनु न बस्नु कसैलाई भन्दैन्थे मलाई भन्थे होइन अनि त्यसपछि गएर गाई गुई गाई गुई गाई गुई उ आयो छोटे डाक्टर आयो भनेर अनि उनीहरू आफू आफू कुरा गरेको अनि मलाई के लाग्यो भनेदेखि म चाहिँ पछि गएर अहिले त नामको मात्रै तर म रियल म डक्टर हुन पाएदेखि झन् राम्रो भनेर अब मेरो बिए पन्ध्र वर्ष भएको थाहा छ माइ मेरो श्रीमती बाह्र वर्षको दिन सरला अनि त्यतिखेर पनि हामीहरू त्यही कुरा गर्थ्यौँ कि डाक्टर त पढ्नै पर्छ त्यतिखेर त म एसएलसी दिएकै थिएन नि बिए हुँदा होइन अनि डाक्टरी चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्दा माई वाइफ आर सो इन्करेज र जहिले पनि मलाई फेरि सम्झाउने यताउति केही होइन डाक्टरी पढ्नुपर्छ ओके एन्ड देर केम अ पोइन्ट जहाँ चाहिँ हजुरलाई डक्टर त डक्टर अझ स्त्री रोग विशेषज्ञ बन्छु म भनेर त्यो चाहिँ एउटा आफ्नो घर आएसि एक्ज्याक्टली के भएको थियो र कुन पोइन्टमा चाहिँ हजुरलाई म अब होइन मैले यो स्पेसियलाइज गर्नुपर्छ जस्तो फिल भयो अब त्यो यस्तो दर्दनाक बेला घटना थियो नि त्यतिखेर मेरो दुईटा बच्चा भइसकेको थियो पहिले अनि यो कान्छोको पालोमा सियाट प्रब्लम होइन त्यतिखेर राजबिराजमा गाइनोकोलोजिस्ट पनि थिए एनेस्थेटिस्ट पनि थिए होइन सर्जन पनि थिए सबैजना हुँदा हुँदै पनि ऊ चाहिँ अब बाँच्दैन भन्ने अवस्थामा हामी पुग्यौँ अनि एनेस्थेटिस्ट राजबिराज छोडेर धरान जानुभएको थियो गाइनोकोलोजिस्टलाई मैले म दिन्छु एनेस्थेसिया मैले त्यहाँ दिइरहेकै थियो तपाईँ अपरेसन गरिदिनुहोस् भन्दा पनि मान्छे कम्प्लिकेसन चाहिँ के थियो डाक्टर सिया अब्स्ट्रक्टेड लेबर ओके त्यो डायग्नोसिस पनि गरेको थिएन र मैले नै उसको डायग्नोसिस गरेँ कि यो चाहिँ अब पेट फुट्छ तर बच्चा जन्मिँदैन होइन अब्स्ट्रक्सन भयो भन्ने लिएपछि 
मैं यो कुरो मैं तो डर लग् मैं अनि इट वाज मिड नाइट ओके है दस एगार बजे थो पच्चीस रात चार बजे बिहान मैं बिराटर पुर्या अपरेशन गये मदर को हालत भी ठीक थे बच्चा को हालत भी ठीक थे तर गु कि पक्ष बिस्तार 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 सब ठीक भाँच्छर कसली भरने थे कारण तीखे मैं के लगे देखि यो गाइनी अफ्स सब्जेक्ट ये सजिलो हो रात बिहान दिवसों बिहान भर के भैन रहा अलग डर लग् अथवा जल्ले आपको फुल टाइम इसमें डिवोट कर सकते हैं तेज ये अफ्सटेटिशियन होन स कारण मई हो पैली क्योंकि मैं तो पड़े आई कैन डिवोट माई टाइम तर ने में कोई भी थे गाइनेकोलॉजिस्ट मेल है सब मेरा घर का मानी मैं रोक थे तर सरला होना तब जे बनु ते भन्न गाइनी पढ़् पर्स गाइनी नहीं पढ़्न मेरे प्रोफेसर नूरुल इस्लाम ने मैं बोला म गए तर जब मैं म सर म फिजिशियन हो गाइनेकोलॉजिस्ट होता भर्चुअली हे क्राइड है क्योंकि उसको सब्जेक्ट फि मेडिशिन थी अभी उसके टी चौधरी मेरे गाइनी अफ्स को प्रोफेसर लोला मैं जिम्मा लगा भोला गाइनी पढ़् भई जा मैं मेरे गाइनी पढ़ाई सुरू भे आए आखिर म लक्की कि मैं धर कुरो सिक आए यहाँ मैं मेरे हाथ बड़ पेलो ट्यूब निसंतान को तो ट्यूब जोड़े भाग बच्चा भी मेरे हाथ बड़ भो रणि तामंग आईवीएफ भी मेरे हाथ बड़ भो रही एटी टू में एट अंतर्वाता देखे थे बड़ा रिस्की अंतर्वाता कि एबोर्सन लिगलाइज हो नईकन हमी अनसेफ एबोर्सन सेफ एबोर्सन में कन्वर्ट कर सकते भठोट क्योंकि आमा ये मरी रखा थे अनसेफ ये असुरक्षित गर्भपतन को कारण कि तेरह वर्ष लगे अल्ले को डाक्टर अरुणा उप्रेति सपना मल्ल है सुनील भंडारी लक्ष्मीराज पाठक ये सब मेरा विभिन्न अरु साथी विद्यार्थी ये सपोर्ट करें कि तो तेरह वर्ष पीछे लिगलाइज भो रजी असुरक्षित गर्भपात तो भैर नईन तर अ नया विसंगति के देख यो सेक्स सिलेक्टिव एबोर्सन जो अल्ट्रासाउंड हेरे छोरा कि छोरी भर हेने अबोर्सन करने अब यह क्रिमिनल काम हो अपराधिक गतिविधि हो जो कि हम लाइन दिखाई अब यह मथी अनुरोध करूँ मेरे अभियान भी छा डू ड्रामा भी मैं बनाए छोरी नफाल फूल को पीला में नझा भाई तर वहाँ अलग चेत आको आक है पैसा को सायद लोभ हो तर एक दिन वहाँ फिर फस्त पैले कुरा आका थे कारण यहां यहां जी गतिविधि भे ती गतिविधि मैं कई न कई यो गाइनेकोलॉजिस्ट भर अफ्सटेटिशियन भाई नेपाल को लगी के सकता तो हम झंडे पंद्रह बीस पर्सेंट अफ मैरिड कपल उ इन्फर्टाइल छ उन्हीं बच्चा पा सकता छेन है तेस कारण तस्ता को लगी अज्ञान हमी बाँच के सकेन के काम लगे तो जस्तु मैं गौथली चलचित्र बना यो सब को बीच में डाक्टर साहब ने चलचित्र बना भ्या मैं आठवटा चलचित्र चलचित्र पेलो चलचित्र मेरे लक्ष्मी पूजा छोरी बुहारी मेरा सब पिक्चर एटा जनता अलग सजग बनाने जन चेतना का कुछ जस्तु साथी चलचित्र में मैं निशंतान पीड़ा छोरी बुहारी में यह यूनिक चलचित्र थी कि डाक्टर साहब ये अब स्वास्थ्य एर भो अ चलचित्र निर्माण करने बनाने निर्माण करने इच्छा कथी भाई सर्कल में भर कि वास्तव में मैं अगि नहीं कि जी खेरा म चिकित्सक थी जी खेरा म 
चिकित्सा पेशा में लगू भेन तीखर भी मैं यो मनोरंजन चाह अथवा चलचित्र चाह अथवा संगीत चाह अथवा गायन चाह यह जनचेतना को लगी राम मध्यम होने मेरे तो बुझाई ने समग्र में अभी चाहे तो हेल्थ को सैक्टर में हो या कलाकारिता को सैक्टर में आपको ओवरअल अनुभव रंग को संज्ञा दिपर् रंग ने प्रतिबिंबित कर डाक्टर भोला रिजाल को जिंदगी कुन रंग ने प्रतिबिंबित कर जल्ले जीसुक जे भाई चिकित्सक है हो मैं आप जी पैले भू कि हम चौबीस घंटा मध्य यदि हमें छ घंटा सिंसियरली काम ग्यौं आपको एकदम ठूल कंट्रिब्यूसन भग तर मैं तेल नपुगे मैं अठारह घंटा काम करते रंटा मत मराम करते हैं म सबरी कर सक तर तो अठारह घंटा मध्य म चौदह घंटा अज चिकित्सा पेशाम लाथे र बाकी रखो तीन घंटा चार घंटा हमीर यह चलचित्र संगीत कला है अरुण सोशल वर्क में हमीर लगे डाक्टर साहब अब हम स्वास्थ्य संग रिटेड कुरा कर हम कार्यक्रम को स्पोन्सर जो हो के एन पिनेरोला पेन्स जो जापान बा पेन्स को कारण स्वास्थ्य में असर पर्न सकता भवेरनेस अज्ञा जनमानस में पुगे देखिंदन दे यहाँ को तर्फवा कई यहाँ लो जानकारी है हमें भोगेक कुरो है अभी मेरे घर में डेन्टिंग पेन्टिंग भैराखे रिता छिर्नला अप्ठारो रात सुत्ता खेल चार तीर का सब ढोका झाल खोले सुत्न पर्च क्योंकि जो एटा नकारात्मक स्मेल अथवा जसरी आमस कम नगरिकन यदि हमीर तेल बंद ढोका में तो ग्यौं तो धे नरा तर अब तेमदे कुन में बेसी कुन में कम कस को असर नराम कस को के कसरी लगाइए भू हो तर जस्तों सुक भाई धर थोड़े भाई जुनसुक पेन्ट को भाग तो जो लगाइए चाहे बार्निश हो चाहे स्प्रिट हो चाहे जे सुक होता अलग नकारात्मक असर पर्च तर तो पर्न भापनी अब महिलाक कर चूरा लादा खेल कति दुख 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 बल्ल बल्ल चूरा तो लग् तर लगी सके आहांस्त ये पेन्ट भी जिंदगी का रंग कतिपल कति दुख पाइज कति हो झेल जो तर घर उजालो देखे आप रमाइनपी नेरो पेन्स जो इसको विशेषता नहीं हो कि हेल्दी होम्स पेन फर हेल्दी होम्स भाई जी समस्या देखा भो एटा तो स्मेल को कुरा आयो है घर घनाने ते बस् लायक नो बाहेक पेन्स को कारण अन्न प्रब्लम आने जैसे एट भिओसी भेद वोलाचाल अर्गनिक कंपाउंडर हो तो हेल्थ को लगी एकदम राम तो चीज हम पेन्ट में छेन हेल्थ हार्म करने हो मेरे घर में राइट जीवन का धर रंग को बारे में तो हमी बसी बसाई में कुरा सक्यौं अल हम डाक्टर साहब को बैठक कोठा में छो है डाक्टर साहब बैठक यहाँ तो धेरे महत्वपूर्ण डिशीजन भाई हजर को जिंदगी को हम तो एकदम उत्साहित हजर को घर घूमना झंडे बीस वर्ष अगड़ी बना घर हो ओके रईलो छोरा कैनेडा जानू भाग बना धे बस् पाएन अभी हम यहाँ आक झंडे चौदह पंद्रह वर्ष भो भाग अगड़ी हम रूपासवारी में बस्ते अलग सजिल अब बुढ़े काल को लगी स्प्लिट सीस्टम भार आधा आधा में आधा में डाइनिंग आधा में किचन छाखे यहाँ सजिल हम बस प्लिज उपहार सम्मान डाक्टर साहब हमी साइन यू इंट्रेस्टिंग लगे यंग यंग नभन यो एटी थ्री एटी फोर एटी टू एटी वन एटी टू को हो यो मैं ढाका में जब मस्टर एमसीपीएस कर 
यो डिग्री पाको थे र यसको एवार चाहे बांग्लादेश को राष्ट्रपति ले गर्नु भएको थियो इट वाज राम्रो एउटा सम्मान पाउँदाखेरि को हो हिरो जस्तो देखिनु भएछ यहाँ हिरो अभिनय गर्न चाहिँ कहिले मन लागेन डाक्टर साहब मैले गरेको छु नि मैले कति भिडियोहरुमा गरेको छु फिल्ममा नगरौ भनेर टाइम दिन सकिदैन हजुर हजुर फेरि कन्टिन्युटी हुँदैन नि त हजुर हजुर आज टाइम छ भोलि हुँदैन त्यसकारण नगरौ भनेको यो उपहार हो कि के हो डाक्टर साहब यो यो चाहिँ यो एउटा इम्पोर्टेन्ट हो त्यो मलाई बांग्लादेश इन्डिपेन्डेन्ट भएको पचासौ गोल्डन जुबलीमा दिस वन अ यस एक्ज्याक्टली मलाई सम्झिएर उनीहरुले गोल्डन जुबली अवार्ड बांग्लादेश सरकारले मलाई दियो गोल्डन जुबली अवार्ड ओ भेरी नाइस त्यतिबेला चाहिँ यो शेख मुजिबुर रहमान बंगबन्धु उहाँको चाहिँ सयौं वार्षिकी पनि परेको थियो त्यतिखेर हामीहरु नेपालीहरुले बांग्लादेशको विभिन्न ठाउँमा गइगईकन हामीहरु बेंगाली गानाहरु गाइदिन्थ्यौ अनि जब मलाई यो अवार्ड गरेर जब म उनीहरुको भाषामा उनीहरुलाई मैले जब धन्यवाद दिनको लागि म बसे त्यतिखेर सबै यो दर्शक बिदाबाट बांग्ला गान बांग्ला गान भनेर एउटा उ आयो अनि मैले उनीहरुकै गाना पनि गोल्डन जुबली अवार्डमा मैले गाइदिइरहे थिएँ इट वाज एकदम रमाइलो भयो र अलिकति सेन्टिमेन्टल एटाचमेन्ट त उनले भइहाल्यो यो त हाम्रो एकदम रमाइलो क्षणको हाम्रो पचासौँ वार्षिकोत्सवको बेलामा खिचेको फोटो थियो अनि हामीलाई कसैले बनाएर यो प्रेजेन्ट गरेको हो अब त्यतिखेर अलिक जवान थिएँ भनौँ कि उस्तै छु कि होइन यो चाहिँ पचासको बेला हो झन्डै बाह्र तेह्र वर्ष अगाडिको फोटो हो यो एउटा बडा इम्पोर्टेन्ट फोटो छ यसमा को चिन्नुहुन्छ अब यो म हो यो सरला यो सरलाको उमेर बाह्र वर्षको थियो र मेरो उमेर पन्ध्र वर्षको हेर्नुहोस् र यो एउटा फोटो हामीले जम्मा भेट्टायौँ जसमा हाम्रो यो विवाह गरेर मन्दिरको अगाडि हामीहरू उभिएको चतरामा धरानमा यो फोटो हो र कसले खिच्नु भएको यो बेला माहौल के थियो याद छ अनि त्यतिखेर म हामीहरूसँग त क्यामेरा थिएन तर ससुरालीतिर हाम्रा जेठानहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अलिकति अलिकति सब यो खिच्नु भएको रहेछ एउटा जग्गामा बसेको फोटो छ जसमा चिनिँदैन राम्रोसँग र एउटा यो फोटो भएको हुनाले उहाँले मलाई बनाएर पठाउनु भएको त्यो उमेरमा त्यो विवाह गर्ने अब त्यति कलिलै उमेर हो नि बाह्र पन्ध्र भनेको त होइन एक्साइटमेन्ट हुन्थ्यो कि नर्भसनेस हुन्थ्यो कि कस्तो थियो केही पनि थिएन एक्साइटमेन्ट पनि थिएन नर्भस पनि थिएन थिएन के गरेको भन्ने नै थाहा थिएन सुटिङ डाक्टर साहब यहाँ अनि डाक्टर साहब यहाँ हेर्नुहोस् है दर्शक अहिले हामी सरलालाई पनि स्योर यो त रिक्रिएट गर्न मिल्ने रहेछ यो भेरी इन्ट्रेस्टिङ हस् अगाडि बढौँ डाक्टर साहब हस् अब यहाँ यी जुन वर्ल्ड बुक रेकर्डहरू का दीर्घ साधना वर्ल्ड बुक रेकर्ड चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड भन्छ नि केको लागि थियो मेरो महिला हक हित अधिकारको लागि जे मैले कन्ट्रिब्युट गरेँ जे सेवा गरेँ त्यसको लागि हो यो पनि दीर्घ साधना सम्मान जति पनि छ चाहे सरकारबाट आएका हुन् अब नेपाल सरकारले मलाई दिव्य महिला राष्ट्रिय पुरस्कार पुरुषले पाउने महिला राष्ट्रिय पुरस्कार सायद मै होला एउटा होइन त्यसकारण मैले जति पनि धेरै नभए पनि उन्तिस सालदेखि महिलाहरूको जे सेवा गर्ने मौका पाएँ एट्टी टूदेखि त त्यही मात्रै जुन सेवा गरेँ सायद त्यसैको कदर होला सरकारले पनि मलाई नेसकले गरेको यो राष्ट्रिय सम्मान हो त्यो पनि ती छ र उ त्यहाँनिर छन् चलचित्रको पनि छ अब जुन क्षेत्रमा हात हाल्नु भयो त्यहाँ केही न केही हात हाल्ने बनाएर हात हाल्ने भन्दा पनि जस्तो म चिकित्सक चाहिँ अलिक पछि भए त्योभन्दा अगाडि म अलिकति गाउँथेँ लेख्थेँ 
अरुलाई सहयोग गर्थे अनि मौका पर हो भने स्टेजमा गएर खुट्टा बजाएर नाच्न पनि थालिहाल जन्म चाहिँ कलाकारकै रूपमा भएको भयो मेरो बुवा जन्नी प्रसाद रिजाल उहाँ एकजना कवि सायद उहाँले गर्दाखेरि पनि मलाई धेरै हौसला भयो होला हाम्रो पारिवारिक दृष्टिकोणमा र मेरो विशेष सरला जसलाई चाहिँ तपाईँहरू मलाई जे मान्नुहुन्छ मैले चाहिँ उनलाई त्यो मान्छु कि मेरो जीवन आज जे छ त्यो चाहिँ आज उनैको खातिरबाट उनैले मलाई त्यति सहयोग गरेको हुनाले आज म यो ठाउँमा छु यो फोटो चाहिँ मेरो बुबा आमा हुनुहुन्छ जेठो छोरो रजनी माइलो छोरो रजनी र यो कान्छो छोरो प्रलय र फातिमा यो तिनवटाको उसको बिए पोलेन्डमा भयो उसको इङ्ग्ल्यान्डमा पनि भयो र नेपालमा पनि भयो हामीले नेपालमै धुमधामसँग गरेका थियौँ र माइलो छोराको त नेपालमै यो एउटा जेठो छोरो यहाँ छ हामीसँग र हामी युके जाँदाखेरि त्यहाँ क्यासलमा यसरी यो राजा महाराजाहरूले बसेर फोटो खिच्ने भनेर भन्दा त्यसमा म राजाको भेषमा श्रीमती रानीको भेषमा र क्राउन प्रिन्सको रूपमा चाहिँ जेठो छोरोको फोटो त्यसरी यो तिनवटा फोटो छ मेरो दुईवटा सरलाको एउटा यो चाहिँ अलिक जमानाकै फोटो हो हामी सत्र अठार बिस वर्षको हुँदाखेरि खिचिएको फोटोहरू हो अनि यो चाहिँ यो त रहरले खिचेको फोटो जस्तो छ तयारी गरेर होइन म कस्तो थियो भनेदेखि नि विराटनगरमा रिजाल स्टुडियो थियो एउटा त्यतिखेर मलाई फोटोग्राफीको खुब सोख थियो अनि म सिक्ने क्रममा त्यहाँ गइरहेको थिएँ अनि उहाँले नै खिचिदिनुहुन्थ्यो यो हामी मैले तयार गरेको फोटो हो यो ललिता देवी ध्रुवलाल रिजाल ट्रस्ट भनेको मेरो ग्रान्ड फादर ग्रान्ड मदर होइन जसलाई बा आमै भन्छौँ हामीहरू उहाँहरूलाई बिचमा राखेर बाका आठ सन्तान छोराहरू मात्रै आठवटा यो चाहिँ हामीहरू मुक्तिनाथ गएका थियौँ यो टू थाउजन्ड बाइस तेइस वर्ष अगाडि त्यहाँ स्वामी कमल नायनाचार्यको अस्ति पनि हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ कि यो चाहिँ हामीहरू कसरी आध्यात्मिक उतातिर पनि थोरै लम्क्यौँ भन्दाखेरि मुक्तिनाथमा स्वामी कमल नायनाचार्यको ट्रस्टले अस्पताल बनाएको छ त्यो सन्ताउन्न सालदेखि हामी आजसम्म पनि त्यो अस्पताल चलाउँदैछौँ र कम सात आठपल्ट म मुक्तिनाथ गएँ त्यहाँको ढुङ्गा ढुङ्गाले पनि चिन्छ त्यही विश उस बेलामा यो खिचेको एउटा फोटो थियो यो एउटा सानो ग्यालेरी जस्तै नै छ हामी यहीँ बसेर कहिले खाना खान्छौँ फ्यामिली रुममा कहिले त्यसै बस्छौँ र एकपल्ट झलक्क हेर्दाखेरि यता र यता हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो पुरै परिवार सबै याद आउँछ हामीले त्यही हिसाबले बनाएको हो र यी छोराहरूका छन् बुहारीहरूका छन् ऊ अस्ति हाम्रो विद्यादेवी भण्डारीजीसँग राष्ट्रपति हुँदै त्यहाँ जीवनवलीजी काजुवली र मेरो छोरा भेट्न जाँदाखेरिको तस्बिर पनि छ हामीहरू यो धेरै माथि माउन्टेनमा घुम्न जाँदाखेरिको छ यसरी हामीहरू यहाँनिर अघि मैले भनेको थिएँ ऊ यो एउटा बाङ्लादेशको राष्ट्रपतिबाट मैले पाएको यो डिग्रीको लागि सम्मान थियो त्यो चाहिँ सधैँ त्यो पनि याद रहन्छ अब त पछिल्लो पटक कहिले भेट भएको थियो पुरा परिवारसँग डाक्टर साहब अब फेरि हामी जाँदैछौँ बेला बेलामा कहिलेको 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 हामीहरू भेट गरिरहेछौँ उनीहरूलाई सधैँ अब त याद आइरहेको छ नभए पनि फेसबुकमा फेस टाइममा हजुर हजुर अहिले सजिलो बनाएको छ प्रविधिले हजुर हजुर हेरिरहेको छौँ तिन भाइ तस्बिरको महत्त्व ठुलै हुँदो रहेछ डाक्टर साहब एकदमै ठुलो हुन्छ बाँकी सबै चिज गएपछि पनि होइन म त्यसैले भन्छु कि कतै खाना गयो भने पनि एउटा फोटो खिचिहाल किनभने त्यो खाएको कुरा अलिक दिनपछि हराउँछ याद हुँदैन तर त्यो तस्बिर हेरिराख्यो अब तपाईँहरूसँग भेट भएका कुराहरू होइन हामीहरूले बेला बेलामा त्यो पल्टाउँदाखेरि पनि 
को चाहिँ फेरि स्मृति ताजाको ताजा भएर आउँछ नभई देखि मान्छेको दिमाग त हो नि बिर्सिँदै जान्छ बिर्सिँदै जान्छ त्यसकारण फोटो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन यो चाहिँ हाम्रो पचासौँ वर्षगाँठ हामीहरूले सबै छोराहरू भेला भएर छोराहरू त थिए थिए मेरा झन्डै झन्डै सबै शुभचिन्तकहरू मलाई माया गर्नेहरूको उपस्थितिमा हामीले यो गोल्डेन जुब्ली मनाएका थियौँ त्यतिखेरको यो बेला चाहिँ अझ अर्थपूर्ण भयो होला होइन डाक्टर साहब त्यतिखेर अलिकति बाल्यकालमा गरेको विवाह भन्दा दोस्रो विवाह हामीले गरेका थियौँ अस असली रूपमा हजुर ऊ त्यहाँ म देख्दैछु यो फोटो अघि हामीले तल पनि हेऱ्यौँ जसमा म पन्ध्र वर्षको र सरला बाह्र वर्षको हुँदाखेरि बिहेको बेलाको भनेदेखि एउटा फोटो अघि मैले भने जग्गेको पनि एउटा फोटो थियो भने नि सरलाको चाहिँ घुम्टोले केही पनि देखिँदैन चिनिँदैन हजुर होइन अनि त्यो मेरो चाहिँ थोरै भए पनि त्यो पन्ध्र वर्षको केटो कस्तो देखियोस् होइन त्यहाँ देखियो र मेरो छेउमा बस्ने मभन्दा छ वर्ष कान्छी बहिनी हो तर धेरै भाग्यमा नि त्यो बेलाको मेमोरी पनि स्मृति पनि यसरी कैद भएको रहेछ नि त होइन मैले फेरि मेरो अटोबायोग्राफी म ल्याउँदैछु मैले त्यतिखेर देखे नि अलिअलि अलिअलि कोर्ने बानी लेख्ने बानी भएकोले गर्दाखेरि मलाई सजिलो पनि भयो यी सबै क्षणहरूलाई मैले अलिकति मेरो बायोग्राफीमा पनि राखेको छ नमस्कार म आर्किटेक्ट यश श्रेष्ठ आज हामी बहुप्रतिभाशाली सालिन र नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा नयाँ आयाम भित्र्याउने व्यक्तित्व डाक्टर भोला रिजालज्यूको निवासमा पुगेका छौँ डाक्टर रिजाल चिकित्सकको रूपमा मात्र नभई पत्रकार सङ्गीतकार गीतकार चलचित्र निर्माताको रूपमा पनि चिनिने गरिन्छ उहाँको सबै कार्य शारीरिक तथा मानसिक तनाव बढाउने कार्य भएको हुनाले काम सकेर घर फर्कंदा सुख र आनन्दको अनुभूति हुने खालको घरको डिजाइन हुनु जरुरी छ उहाँको पेसा रुचि र बढ्दो उमेरको कारण यसमा मैले विशेष गरी कलर कम्बिनेसनद्वारा डिजाइन गर्न खोजेको छु डाक्टर रिजाल आफैमा पनि चिकित्सक भएको हुनाले उहाँले उहाँको रोजाइ र खोजाइ स्वस्थ नै हुने गर्छ र यो सन्दर्भ मैले जोड्नुको कारण चाहिँ किन भन्दा हालचाली उहाँले आफ्नो घरको रङ रोगन गरेर सकाउनु भएको छ र उहाँले रङ छाँदाखेरि पक्कै पनि हेल्दी होम पेन्ट्स नै छान्नु भएको मलाई विश्वास छ हेल्दी होम पेन्ट्स भनेको चाहिँ बिओसी अर्थात भोलाटाल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड र लिडको मात्रा कम हुनुपर्छ र यदि त्यो बेसी भएमा चाहिँ मानिसको स्वास्थ्यलाई चाहिँ नराम्ररी हार्म गरेर हुन्छ स्पेसियली किड्स एन्ड वुमेन र मैले यो लिभिङ रुमको डिजाइन गर्दा विशेष करीकन हेल्दी होम पेन्ट्स नहीं मैं यूज करें कलर कम्बिनेसन चले सो डिजाइन के बारे में कुरा गेट पर छिर्ने बित वी कैन सी स्प्लिट लेवल को हाउस देखने सकता इंटेरियर में जो लिविंग रूम चाहे अलग टाउन लेवल में किचन रिंग अफ लेवल में सो यो डाउन लेवल में भैस एट इंट्रेस्टिंग स्पेस भी क्रिएट कर रहा हो सो इस अज मोर अफ इंट्रेस्टिंग कराने को लगी अलग को फर्निचर लेआउट वाल को पेरिमिटर में राखा सौ तेज डिजाइन कर छुट्टे लेआउट करें हमें अलाइन कर सो दैट अ रूम में टीवी कंसोल नाले वेस्टपटी को वाल में हम टीवी कंसोल प्रपोज कर सो दैट सब होल फैमिली ने टीवी हेन सकोस् बीच को सेंटर टेबल को बारे में कुरा आदि रूम ठूल सोफा ठूल सेंटर टेबल ने सब नपुग्ने वाले हमें ये सेंटर टेबल से जोड़े वाले एवटे टेबल होने तर तेल हम स्प्लिट लेवल कर सब इच सोफा हम सर्व कर सकता र टकिंग अबाउट कलर्स में कलर्स में अलग एज बी कैन सी ब्राउन रइट कलर्स मत यूज भाग है अब इंटीरियर को रूल हो जो सिक्सटी थर्टी टेन पर्सेंट भूल हो सिक्सटी पर्सेंट प्राइमेरी कलर्स थर्टी पर्सेंट 
सेकेंडरी एंड टेन पर्सेंट इसको सेज हर सो अस में के कर भादा सब व्हाइट कलर भाग साउथ रिस्टपटी को वाला हम ग्रीन कलर्स ने प्रपोज कर एज ग्रीन आप में पीस कलर भी हो रहा प्लस रिफ्रेसिंग कलर में गनी ग्रीन ने हजू को धेरे जो टेन्सन ग्रीन कलर से अलग कूल कर हेल्प कर कटेन्स को कलर भी ब्राउन भाग इस हमें न्यूट्रल कलर्स में लगे सो दैट वाल को कलर फर्निचर्स अलिंग र फ्लोरिंग सब मैच होना को लगी तेरी कर सीलिंग छोटे छोटे लेवल में जो कुछ नौ फिट तीन इंच में कुछ दस फिट में है तेलपनी अब जो अभी सब प्लेन सीलिंग अलग सीएनसी को डिजाइन दिए हमें सीलिंग अलग इंट्रेस्टिंग लुक्स दिन खोजे जो एमडीएफ मटेरियल ने हमें बनाई रखे अलग इंट्रेस्टिंग लुक आज जो हम सोफा पार्टिशन करने यूनिट होता है अब माथि पर ग्लास ने राखे अस में हमें आपको आवाज रख सौ र अर्क सेंस अब डॉक्टर साहब अर्क धेरे सर्टिफिकेट भाग सर्टिफिकेट को लगी स्पेसिस खास देखे सो दैट अलग हमें सर्टिफिकेट राख को लगी इस अलाइनमेंट राखे फोटो राख सर्टिफिकेट्स राख सकता वाल में सो आने बितिक एक्सप्लोर कर मिलोस् गेट बड़ आने बितिक मेरे हर एक सर्टिफिकेट स्टोरी नहीं हो तेरी भी करना मिले आज हमी डॉक्टर भोला रिजालजी को घर में आएर वहाँ को लिविंग रूम को डिजाइन तैयार पारी वहाँसंग कहीं डिस्कसन गये रंत्य में तबर को सुंदर र सुरक्षित घर को लगी केनपी ने लैक हेल्दी होम पेन्ट्स को प्रयोग करने सलाह दीदी आज को लगी बिदा मांगना चाहूँ हस्त धन्यवाद पेन्ट्स को प्रस्तुति जीवन का रंग में हमी जीवन का विभिन्न हर्ष और विस्मत का पल्ल रंग को मध्यम द्वारा प्रतिबिंबित करने प्रयास कर सौ आज हम डाक्टर साहब संग डाक्टर साहब तैयार हो रंग ओके लेट स्टार्ट विथ ग्रीन ग्रीन भाई बितिक हरियो हम नेपाली में एट उखान हजर हजर भदौ में आँखों फुटे गोरु ने सद हरियो देख विचार कर यो हम जीवन लाई नहीं डोरियाने अथवा प्रफुल्लित बनाने एट कलर हो जिस हमी स उत्साह उमंग प्रदान हजर को जिंदगी में सुरुआत स्वीकारोत्ती को हरिओला प्रतिबिंबित करने के याद आज जिंदगी को हर एक चीज नहीं चैलेंजिंग हो रुआत भी मैं तो चैलेंज मिट कर जसरी चाहे मेरे पढ़ाई को कुरा हो चाहे मैं कुने उठाया का अभियान का कुरा चाहे नेपाल टेस्ट टू बेबी का कुरा चाहे एबोर्सन लिगलाइज का कुरा जुनसुक को सुरुआत चाहे हरिओ बट रिश्वास के होद जब कुछ एटा आंदोलन सुरू कर अथवा जो अभियान सुरू कर पछाड़ी नपर्ने रंग हरिओ हो ओके नीलो काम ने जिंदगी को क्षण या इ इवेंट याद जहाँ से तैयार अप्ठारो परिस्थिति में आपूला एकदम संयमित राख्भ मैं सब भाई वन अफ दी मन पर्ने रंग नील हो जिस मैट ब्लू भू कबा मन पर्ने ऊ मत आकाश तेस को रंग नीलो रलिक संसारिक कोलाहल अलग बाहर भी निस्किन चाहूँ अति बेल कई सृजना का कुरा आती बेल आप कल्पना का कुरा प्रस्फुटन होना सकता यो नीलो रंग हम को लगी अत्यंत महत्वपूर्ण रंग हो रहा मेरे लगी तो झन जीवन का प्रत्येक पाना में यह नीलो रंग को ठूल अवस्था अथवा मोमाथि एटा उपहार लगो पर्पल पिंक अब कि प्याजी है समग्र में सृजनशीलता डॉक्टर साहब आप अब कलाकारिता में महिर मं होना जेनरली कुछ समय में फुर्स ती कला का अनेकन इमोशंस डॉक्टर साहब मैं के लगदि हम हर एक स्थिति हम परिस्थिति अरुला पड़े दुख 
अरु को बारे में आए को सोच नहीं हमरो लगी है उटा सिर्जना को प्रस्पुतन उन्हें अवस्था हो तो इस कारण ये लेते हैं संदेह तेस्ते खाल का सिर्जनात्मक कुरा हरु अगाड़ी ले आऊँ चा लागो पहलो अर्थात हर्षा को कलर हैप्पी कलर रही ना डॉक्टर साहब अब डॉक्टर साहब को प्रोफेशनल उतार चढ़ाता अली सा के याद समय है मिलाई पनी जानकारी सा व्यक्तिगत जिंदगी में ऐसे ही आप उस समय ये बंदा खुशी बाई को तर अथवा खुशी बाई को पल समझने पर ही बनी की याद आऊँ से डॉक्टर साहब लाई भाई ना मेरा जिंदगी को मत ये उटा के बंचु बने रफिले गाय को कीचा सुख तो एक छांव ढलती आती है जाती है दुख तो अपना साथी है भाई ना � मैले कुने कुरामा मैले रमाउनु सकीना भनेरा मैले चिंता गर्नु पर्ने के इच्छा दे चाहिए ना किन्हें बने जिंदगी लाई नहीं हमेर ले ऐसे री लीनु पार्चा मो अर्का को लागी बाची रहे कुछ तेस कारण त्याला मैले दुखा कोई ले बनी समझेना ते इन्हें हो मेरो लागी सुखा जति बनी मेरा बिरामी हरु लाई जब हमो र इस तरह जो छंड आ रहे हों चं, हर एक ये उटा नया चीज आऊं चाहो किन्हें मैं देखें, चाहे तो हमें ले आईवीएफ करें का महिला आ रहे हों, चाहे निशंतान दंपति आ रहे हों, है ना, चाहे जटिल मैं देखें, जटिल ऑपरेशन करें का, तेज़ तो छंड में पनी, आप वो अली के तीव्र नी बिचलित नवाई करना, हमें ले प्र तेज को लगी प्रतीक नहीं यही कलर हो। थैंक यू डॉक्टर साहब ओवरल आमिल धीरे रंग और को कुरा करें वो पेंट्स को कुरा करें वो है ना समग्र में हज़र को अपनों जीवनी लेट्स से हज़र को बायोग्राफी या ऑटोग बायोग्राफी लाइज़ हैं रंग ले प्रति बिंबित करने पर ये बने कुन रंग लेट्स से समाप्त कर सोला मेरे किन्ह में देखने में और उलाई पनी किस शिकाऊं चुआ तो बाकी ये भंड चुआ बंदे किन ती में जब आपनों लागी हुई ना बने किन्ह सोचो आपनों लागी ना सोचा ती में ले आप उलाई ता समर्पण गरी शक्य हो तो है ना तो इस कारण सोच रुच समाने बने और उको लागी सोचा तो आकाश बाहर सोचा तो पाताल बाहर सोचा तो सागर और कुछ सेगमेंट हम रोज़ जाएं रैपिड फायर जहाँ मैं एकदम क्विक प्रश्न आ रहे हैं सोचो यानी साके सम्मा एक शब्द या एक सेंटेंस में जाएं हमें ला उत्तर देने पर सोचो अब क्या रोता है चाइना चाइना एकदम ही सोच जिला हमें अब चारों पार देने वाला है लेट्स ट्राइ ओके लेट्स डू इट डॉक्टर साहब को मन पढ़ने मेरे तो एक देखिए नौ समय चिकित्सा तेज पची एक बाकी रखो एक तेज चल चुका है संगीत की साहित्य दुई तेज दुई तेज बड़ा अलग होने संगीत है मैंने साहित्य सही संगीत को पनी श्रीजना हो तेज कारण मैं साहित्य लाइन में मंचो पहले कमाई आज ओहो मेरे पहले कमाई तो मत ढाका में जब थी हैं तेरी खर मेरे पहले बुझे तार पहलो महीना को कमाई नहीं माला छः से नब्बे रुपये मेरे रेडियो ले माला दिया को थियो तो महिले खर्चा करना ना सके रा मेरा साथी भाई और उलाई सब पहले ही दो ही दिन तीन दिन सब मंग गए खर्चा करने को गए के काम ही थे नित्य तू पैसा को अजर अजर नेपाल में आइले समा हाल समा कती टेस्टी बेबीज को जन्म पांच वर्षा गाड़ी को करो हो तेरी कहाँ हमेशा तेरह से लंबे जति चौदह से जति बच्चा जन्म भी शक्य करती है कि पहले टेस्ट बेबी को नाम ओम मनीता मान आजे अंतिम आइले समय लेटेस्ट लेटेस्ट तो बनने का आरोप है किन्ह में देखिए पहले हमें रू ओम हॉस्पिटल मारा डॉक्टर उमा सिरवास्ता को दुई तात्य अरे फैशन मन्ने हमरे वाटा सोसाइटी सा फर्टिलिटी सोसाइटी ऑफ नेपाल तेरे को अधिक से मई चु रा महिले ये जो पैंतालीस जाना मेंबर हो रुलाई मेरे हाथ वाटा सर्टिफिकेट बाढ़ेरा ये वाटा कार्यक्रम कर रहे थे डॉक्टर साप्लाई मन पढ़ने नाइक 
मलाई यो दयाहाङ जी हुनुहुन्छ नि उसको चाहिँ कस्तो नेचुरल लाग्छ क्या दयाहाङ र सौगात चाहिँ मलाई लाग्छ पछि सम्म पनि नेपाली फिल्म जगतलाई लीड गर्ने अनि अर्को एकजना बिपिन कार्की म त होइन मैले उदयरुमा जुन देख्छु नि आई रियली लभ देम ओके नायिका सबै राम्रो छ सबै राम्रो छ सुरक्षा पनि छ उसको त्यो कलाकारिता हेरौँ भने हम त पहिलेको त अब निशाहरू भए होइन करिश्माहरू भए यिनीहरू त छँदै थियो मेरै हिरोइन अप्सरा होइन करिश्मा भयो डाक्टर साहेबलाई मनपर्ने नेपालमा भन्नु भएका डाक्टरहरू मध्येको डाक्टर मरेर गइसके नाम लिदा भयो त हैन डाक्टर अञ्जन कुमार शर्मा डाक्टर सच्चि कुमार पहाडी जो जिउँदो हुनुहुन्छ डाक्टर मृगेन्द्र राज पाण्डे र अर्को जिउँदो हुनुहुन्छ दिनेश आनन्द गङ्गुल इन्दिरु चाहिँ हामी र अभिभावकहरु र अर्को जिउँदो हुनुहुन्छ गौरी शंकर लाल दास ही इज अहिले जिउँदोहरुमा सबभन्दा उमेर ही इज 90 80 इयर्स ओल्ड मेरो सेतो कोट अस्ति विमोचन भयो लोकार्पण हजुर हजुर त्यसको मैले अध्यक्षता पनि डाक्टर गौरी शंकरलाई नै गर्न लगाएको थिए ओके आफ्नो पेशागत अनुभवलाई रङमा अभिव्यक्त गर्न पर्यो भने कुन रङ चुन्नुहुन्छ यहाँले मध्यम मिश्रित सात कलरको इन्द्रेणी जस्तै भनौँ न इन्द्रेणीले सबैलाई यहाँ घुमाइरहेको छ दुई तीन दिनदेखि डाक्टर साहब विद देश हाम्रो र्यापिड फायर पनि सिधियो यहाँको समयको पास भयो म पास एक्सिलेन्ट विथ डिस्टिङ्सन थ्याङ्क यू भेरी मच बिफोर वी र्याप अप अब डाक्टर साहेब आफै गीतकार पनि यहाँको आवाजमा धेरै गीतहरू रेकर्ड पनि भएका छन् दुई हरफ त यहाँले हामी र हाम्रो न्यूज ट्वेन्टी फोरमा हामीलाई हेर्ने दर्शकको लागि दुई हरफ त गुनगुनाइ मिर मिरे मलाई तिमी खोज्नु लाली भित्र सधैँ मुस्कुराउँला फेरि अर्को जुनी मैले पाए फर्किएर तिमी माझ आउँला जिन्दगीको यो यात्रा अनौठो कोही आउने कोही जाने न हो मैले लगाएको धेरै वर्ष भयो हजुर हजुर एक त इच्छा राखेको हुनाले मैले एक दुई लाइन सुनाए नट एज ए प्रोफेसनल सिङ्गर तपाईँहरूले त्यसरी लिनुहोला होइन हजुरले हाम्रो त्यो रिक्वेस्ट नै स्वीकार्नु नै हाम्रो लागि सौभाग्य भइसक्यो डाक्टर साहब थ्याङ्क यू सो मच यहाँको समयको लागि यहाँको कलाको कर्मको हामीले जति नै तारिफ गरे पनि शब्दहरू कम पर्छन् अल वी क्यान डू इज स्टे हेल्दी टेक गुड केयर अफ युअर सेल्फ बिकज हामीलाई अझ हजुरको खाँचो छ थ्याङ्क यू भेरी मच म पनि धन्यवाद तपाईँले दिएपछि मैले पनि दिनै पऱ्यो होइन न्युज ट्वेन्टी फोरको सह यात्रामा अहिले जे यो कार्यक्रम हुँदैछ त्यसको चाहिँ म एकदमै न्युज ट्वेन्टी फोरकै म ठुलो एउटा दर्शक फ्यान जे भने पनि किनभने मैले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रोग्राम छोडेको छैन चाहे त्यो चलचित्रसँग सम्बन्धित होस् चाहे त्यो सूचनामूलक होस् चाहे त्यो फटाफट होस् होइन मलाई हरेक त्यसको उ भएको हुनाले म पनि आज आएँ मलाई यो मौका दिनुभयो मेरो दर्शकहरू माझ पुग्ने त्यसको लागि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु केन पिनेरो ल्याक हेल्दी होम पेन्सको प्रस्तुति जीवनका रङहरूमा आज हामीले डाक्टर साहबसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गऱ्यौँ हामीलाई विश्वास छ डाक्टर साहबले जसरी समाजलाई स्वस्थ बनाउन लागि पर्नु भएको छ त्यसैगरी समृद्ध बनाउन पनि हामी सबै लागि पर्नेछौँ अर्को साथ आ फेरि नयाँ सेलिब्रिटीको साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ तबसम्म यहाँहरू आफ्नो राम्रो ख्याल राख्नुहोला सी यू नेक्स्ट विक किप वाचिङ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजन